こんにちは、アルソレルです。この間、スプラトゥーン3が発売されましたね。今回は初心に戻って無印のスプラシューターを作ってみようと思います。もともとある立方体は使わないので、デリートキーで削除します。まずはざっくりと全体像を作ってから、でその後細部を整えるような流れで作っていこうと思います。では、インクタンクから作ります。シュートプラス A のメッシュから UV 球を追加します。セグメントとリングを12くらいにしておきます。R、Y、90で横に倒します。タブキーで編集モードにします。点キーの位置で正面からのビューにします。Alt、プラス Z で透過表示をオンにします。真ん中よりも右側の頂点を全部選択して、G, X で X 軸方向に移動させます。同じことを左側でも行うんで、オペレーションパネルの移動 X の値をメモっておきます。今度は真ん中よりも左側の頂点を全部選択して G, X で X 軸方向に移動させます。適当な位置で確定させたら、移動 X をさっきメモっておいた値の符号を逆にしたものにします。Alt プラス Z で透過表示をオフにします。タブキーでオブジェクトモードにします。右クリックスムーズシェードを適用します。これでインクタンクの大まかな形ができました。次にグリップナットみたいなインクタンクの蓋の部分を作ります。シフトプラス A のメッシュから円柱を追加します。頂点を18にします。R、Y、90で横に倒します。G、X でタンクの左側に移動させます。S, X で X 軸方向にちっちゃくします。S で全体的にちっちゃくします。右クリックスムーズシェードを適用します。これで蓋の大まかな形ができました。次にフレーム部分を作ります。シフトプラス A のメッシュから円柱を追加します。R, Y, 90で横に倒します。次に半円形みたいな形にするんですけど、見づらいんでスラッシュでローカルビューにします。タブキーで編集モードにします。Alt プラス Z で透過表示をオンにします。半分より上っ側の頂点を全部選択して、デリートキーで頂点を削除します。Alt プラス Z で透過表示をオフにします。右っ側のカーブしてる頂点を選択して、F で側面を作ります。同じように左側も側面を作ります。上側の頂点4つを選択して F で上面を作ります。そのまま E で上側に面を押し出します。タブキーでオブジェクトモードにします。スラッシュでグローバルビューに戻します。G シフトプラス Y でインクタンクの下あたりに移動させます。S, X で X 軸方向に大きくします。だいたいインクタンクの真ん中あたりにフレームの右端が来る感じがいいかなと思います。右クリックスムーズシェードを適用します。これでフレームの大まかな形ができました。フレームの左側についてるグリップナットみたいなやつは、さっき作ったインクタンクの蓋を流用しようと思うんで、蓋を選択してシフトプラス D で複製します。G, Z で下に移動させます。S で全体的にちっちゃくして、S, X で薄くします。G, X でフレームに近づけます。次にグリップ部分を作ります。シフトプラス A のメッシュから立方体を追加します。G, シフトプラス Y でフレームの下に移動させます。S, X で細くします。S, Y で薄くします。S, Z で短くします。右クリックスムーズシェードを適用します。これでグリップの大まかな形ができました。次にトリガーを作ります。シフトプラス A のメッシュから円を追加します。ミニクインでスラッシュでローカルビューにします。R, X, 90で立たせます。タブキーで編集モードにします。真ん中より上側の頂点を全部選択して、デリートキーで頂点を削除します。真ん中より右側の頂点を全部選択して、R, Z, 180で反転させます。そのまま G, X で左側に移動させます。
右下の頂点一つをデリートキーで削除します A で全部の頂点を選択して F で面を貼りますそのまま E で面を押し出して厚みをつけますタブキーでオブジェクトモードにします今原点が偏ったところにいてるんで右クリック原点を設定から原点を重心に移動カッコサーフェスを適用しますアイテムタブの 1Y を0にしますスラッシュでグローバルビューに戻します G シフトプラス Y で移動で S でちっちゃくします右クリックスムーズシェードを適用しますこれでトリガーができました次にトリガーガードを作りますシフトプラス A のメッシュから平面を追加します。ミニクインでスラッシュでローカルビューにします。RX90 で立たせます。タブキーで編集モードにします。右クリック細分化を適用します。左上の頂点を選択してデリートキーで頂点を削除します。真ん中の横3つの頂点を選択して GZ で下に移動させます。この時、コントロールを押しながらやったら、後ろのグリッド単位で移動させることができます。真ん中の縦3つも同じように移動させるんで、グリッドを基準にしない場合は、オペレーションパネルの移動 Z の値をメモっておくと便利です。そしたら、真ん中の縦3つの頂点を選択して、GX で右側に移動させます。グリッドを基準にしなかった場合は、移動 X の値をメモっておいた値に変更します。右下のちっちゃい四角形は分割する必要がないので、右上と左下の頂点を選択して、コントロール X で頂点を溶解しておきます。そうしたら、逆 L 字になってる右下の頂点を選択して、コントロールプラス B、V で頂点にベベルをかけます。同じように逆 L 字の内側の頂点を選択して、コントロールプラス B、V で頂点にベベルをかけます。さっきよりもちっちゃめにするといい感じになるかなと思います。形ができたら A で全選択して E で面を押し出して厚みをつけます。タブキーでオブジェクトモードにします。右クリック原点を設定から原点を重心に移動、カッコサーフェスを適用させます。アイテムタブの 1Y の値を0にします。スラッシュでグローバルビューに戻します。G、シフトプラス Y で移動、S でちっちゃくします。右クリックスムーズシェードを適用します。これでトリガーガードができました。次にフォアグリップを作ります。フレームと似たような形なんで、フレームを選択して、シフトプラス D で複製します。G, X でフレームの右側に移動させます。S, X で X 軸方向にちっちゃくします。S で全体的にちっちゃくします。G, Z でだいたいフレームと上っかが揃うような位置に移動させます。これでフォアグリップの大まかな形ができました。次にノズル部分を作ります。シフトプラス A のメッシュから円柱を追加します。RY90 で横に倒します。G シフトプラス Y でフォアグリップの右側に移動させます。タブキーで編集モードにします。左側の頂点を全部選択して S でちっちゃくします。タブキーでオブジェクトモードにします。SX で X 軸方向にちっちゃくします。S で全体的にちっちゃくします。一番左のグリップナットみたいなやつの 1Z の値と揃えると綺麗に並ぶかなって思います。GX で X 軸方向に移動させます。右クリックスムーズシェードを適用します。これでノズルの大まかな形ができました。最後にタンクと本体部分をつないでるパイプを作ります。シフトプラス A のメッシュからトーラスを追加します。RX90 で立たせます。G シフトプラス Y で左側に移動させます。Alt プラス Z で透過表示をオンにします。タブキーで編集モードにします
、真ん中より右側の頂点を全部選択して、デリートキーで頂点を削除します。上下の切り口を両方選択して、E、X で押し出します。タブキーでオブジェクトモードにします。ちょっと大きいので S でちっちゃくします。タブキーで編集モードにします。そしたら、下っ側はノズルのあたりまでパイプを伸ばします。下っ側の切り口を選択して、G、X で右に伸ばします。タブキーでオブジェクトモードにします。Alt プラス Z で透過表示をオフにします。右クリックスムーズシェードを適用します。これでスプラシューターの大まかな形ができました。では、細かいところを調整していきます。まずはインクタンクから調整しようと思うのでタンクを選択してタブキーで編集モードにしますちょっと分かりづらいんですけど真ん中の辺は左右の辺と比べてちょっと膨らんでますなのでこれを平らにするために一旦真ん中の頂点をぐるっと一周選択してデリートキーで頂点を削除しますそしたら左右それぞれの頂点を一周選択しますループツールを有効化している場合は、ブリッジを適用します。セグメントを2、保管モードをリニアにします。これで綺麗に繋がりました。ループツールを有効化してない場合は、コントロールプラス E の辺メニューから、辺ループのブリッジを適用して、コントロール R で真ん中に辺を挿入してください。では、インクタンクを支えている輪っかを作ります。コントロールプラス R で真ん中から一つ左の辺の少し右側に辺を一本挿入します。今挿入した辺と真ん中の辺が輪っかの幅になります。今挿入した辺と真ん中の辺の間にまたコントロール R で辺を挿入します。今回は真ん中に挿入したいんで右クリックで位置をリセットします。今挿入した辺にコントロールプラス B でベベルをかけます。マウスを動かしてベベルの幅を大きくして両端に近づけます。ベベルをかけた辺とその左右の辺をぐるっと一周選択して E で面を押し出します。右クリックで位置をリセットします。そのまま S、Shift、Plus、X で出っ張らせます。そしたら真ん中だけを選択し直して E で面を押し出して右クリックで位置をリセットします。そのまま S、Shift、Plus、X で今度はへこませます。これで輪っかができたんですけど、ちょっとカクカクしてるんで、サブディビジョンサーフェスをかけて滑らかにします。モディファイアプロパティからサブディビジョンサーフェスを追加します。レベルは2にしておきます。膨らんでるところの境目をくっきりさせます。見にくいんで、一旦サブディビジョンサーフェスは編集モードで非表示にしておきます。フルキーの2で辺選択にします。出っ張ってる部分の根元の辺をそれぞれぐるっと一周選択します。コントロールプラス E の辺メニューからシャープをマークを適用します。このままやったら何も変わらないんで、モディファイアプロパティから辺分離を追加します。サブディビジョンサーフェスの上っ側に移動させます。辺の角度のチェックを外して、さっきシャープをマークした辺にのみ適用されるようにします。これで境目がくっきりしました。近くで見るとまだちょっとガタガタしているんで、気になる方はサブディビジョンサーフェスのレベルを上げてみてください。では次にインクタンクの口を作ります。ミニクインでスラッシュでローカルビューにします。一番ちっちゃいリングやとちょっとちっちゃくって、その隣のリングやとちょっと口が大きすぎるかなっていう気がするので、コントロールプラス R で間に辺を挿入します。フルキーの3で面選択にします。中心から今挿入した辺までの面を選択して、E で面を押し出します。口は丸まっている必要がないので平らにします。ループツールを有効化している方は、そのままフラット化を適用してください。ループツールを有効化していない場合は、一旦面を削除してから貼り直してみてください。タブキーでオブジェクトモードにします。コントロールプラス A で回転とスケールを適用します。スラッシュでグローバルビューに戻します。これでインクタンクができました。次にインクタンクの蓋部分に出っ張りを作ります。蓋を選択してタブキーで編集モードにします。
コントロールプラス R で円柱の側面に辺を1本真ん中に挿入します。今挿入した辺にコントロールプラス B でベベルをかけます。選択メニューからチェッカー選択解除を選択します。一つ飛ばしに選択されたら E で面を押し出して右クリックで位置をリセットします。そのまま S、Shift、X で大きくします。カクカクしてるんで、モディファイアプロパティからサブディビジョンサーフェスを追加します。レベルは2にします。出っ張りをくっきりさせたいので、インクタンクの時と同じようにシャープをマークします。フルキーの2で変選択にします。ミニクイーンでサブディビジョンサーフェスは編集モードで非表示にしておきます。出っ張ってる境目の辺を選択して、コントロール E の辺メニューから、シャープをマークを適用します。モディファイアプロパティから辺分離を追加して、サブディビジョンサーフェスの上側に移動させます。辺の角度のチェックを外します。これで境目がくっきりしました。残りの出っ張りも同じようにくっきりさせます。サブディビジョンサーフェスを編集モードで表示させます。ちょっとこの出っ張ってる部分の端っこが丸まりすぎてる気がするんで、コントロールプラス R で円柱の側面に辺を一本真ん中に挿入します。もう少し四角い感じにしたい場合は、今挿入した辺にコントロールプラス B でベベルをかけてみてください。そしたら次にこの角の部分がちょっと丸まりすぎてる気がするんでもう少し鋭い感じにしたいと思います。とはいえさっきと同じようにこの辺をシャープにするとこんな風にちょっと角張りすぎてしまいます。なのでベベルをかけて調整しようと思います。モディファイアプロパティからベベルを追加してサブディビジョンサーフェスの上に移動させます。今、角度が30度以下のすべての辺にベベルがかかってしまっているので、この角にだけかかるようにします。角の辺の左右それぞれをぐるっと一周選択します。アイテムタブの辺データの平均ベベルウェイトを1にします。そしたら、ベベルモディファイヤーの制限方法をウェイトに変更します。これで今、ベベルウェイトをかけた辺にのみ、ベベルが適用されるようになりました。タブキーでオブジェクトモードにして、コントロールプラス A で回転とスケールを適用します。あとはベベルの量とセグメントを調整して、お好みの丸まり具合にします。今回は量を 0.02 で、セグメントを2にしました。これでインクタンクの蓋ができました。下っ側にあるちっちゃいグリップナットみたいなやつは、インクタンクの蓋と同じ作り方なんで、せっかく作ったんですけど、一旦デリートキーで削除して、蓋を選択して、シフトプラス D で複製、で、サイズと位置を調整します。調整できたら、コントロールプラス A で回転とスケールを適用します。次はフレームを調整します。フレームを選択して、タブキーで編集モードにします。表と裏側に出っ張ってるラインを2本ずつ作るんですけど、容量はさっきのインクタンクの蓋と一緒です。まず、コントロールプラス R で円柱の側面に辺を1本真ん中に挿入します。今挿入した辺にコントロールプラス B でベベルをかけます。そしたら、上から1本目と2本目の辺の間にコントロールプラス R で辺を1本挿入します。上から2本目と3本目の間にもコントロールプラス R で辺を1本挿入します。そしたら元々2等分やったのが4等分になったかと思います。同じことを裏側でも行います。フルキーの3で面選択にします。4等分にしたうち上から1つ目と3つ目の面を選択します。裏側も同様に選択します。E で面を押し出して、右クリックで位置をリセットします。タブキーでオブジェクトモードにします。均等に出っ張らせるために、動画ではこの後、一旦フレームを 3D カーソルの位置に移動させて作業してるんですけど、フレームの位置に 3D カーソルを持ってきた方が楽ちんなんで、ぜひテロップを参考にしていただければと思います。
では、シフトプラス S からカーソル矢印選択物を選択して 3D カーソルをフレームの原点の位置に持ってきます。ミニクイーンでスラッシュでローカルビューにします。タブキーで編集モードにします。ピリオドでピポットポイントを 3D カーソルにします。S、シフトプラス X で X 軸方向以外に大きくします。ピリオドでピポットポイントを中点に戻しておきます。そしたら、今回はサブディビジョンサーフェスをかける前に、辺に対してシャープをマークしておきます。フルキーの2で辺選択にします。出っ張ってる部分の根元の辺を選択して、コントロールプラス E の辺メニューからシャープをマークを適用します。モディファイアプロパティから辺分離を追加して辺の角度のチェックを外します。さらにサブディビジョンサーフェスを追加してレベルを2にします。もう少し出っ張ってる部分の端っこの丸みを押さえたいんでコントロールプラス R で辺を真ん中に1本挿入します。まだもうちょっと丸みを取りたいんで今挿入した辺にコントロールプラス B でベベルをかけます。そしたら、インクタンクの蓋と同じように、全体的にもうちょっと角を立たせます。角に当たる辺を全部選択して、平均ベベルウェイトを1にします。モディファイアプロパティからベベルを追加します。サブディビジョンサーフェスの上に移動させて、制限方法をウェイトに変更します。タブキーでオブジェクトモードにして、コントロールプラス A で回転とスケールを適用します。レベルの量とセグメントを調整します。統一感が出るかなと思ったんで、インクタンクの蓋と同じ値にしました。スラッシュでグローバルビューに戻します。シフトプラス S からカーソル矢印ワールド原点で 3D カーソルを元の位置に戻しておきます。これでフレームも完成です。次にグリップを調整します。グリップを選択してタブキーで編集モードにします。まず、デコボコした滑り止め部分を作ります。コントロールプラス R で辺を横向きに挿入します。マウスホイールを動かして本数を増やします。偶数本にした方が綺麗に仕上がるかなと思います。この幅が滑り止めの大きさになります。あんまり細かくしすぎると、後々調整するのがめんどくさくなります。そしたら今度はコントロールプラス R で縦に辺を1本真ん中に挿入します。今挿入した辺にコントロールプラス B でベベルをかけます。フルキーの3で面選択にします。まずは左側面からデコボコさせます。ミニクイーンでスラッシュでローカルビューにします。左側面を一つ飛ばしに選択します。滑り止めの幅にもよるんですけど、上下1本ずつ選択を解除すると、ちょっとスペースができて、それっぽくなるかなと思います。また、上から3本分は、側面には滑り止めがないんで、こっちも選択を解除します。そしたら、E で面を押し出します。残り2面も同じように押し出すんで、オペレーションパネルの移動 Z の値をメモっておいてください。そしたら正面も同じように一つ飛ばしに面を選択しますこの時さっき押し出した部分の側面は選択してで右側の面は選択しないようにしますまた上3本分はちょっと左側を短めにするために左側の面を選択しないようにしますそしたら E で面を押し出して適当な位置で確定します移動 Z の値を先ほどメモっておいた値に変更します裏面も同じようにします。裏面は左側の面を選択しないようにして、で、上3本分は右側も選択しないようにして、E で押し出し、で、移動 Z の値を先ほどメモっておいた値に変更します。これで滑り止めができました。サブディビジョンサーフェスをかけるんで、さっき作ったフレームと同じように、出っ張ってる部分の境目の辺に対して、シャープをマークしておきます。フルキーの2で辺選択にします。出っ張ってる部分の境目の辺を全部選択して、コントロールプラス E の辺メニューからシャープをマークを適用します。モディファイアプロパティから辺分離を追加して、辺の角度のチェックを外します。
角に当たる辺を全部選択して、平均ベベルウェイトを1にします。さらに、モディファイアプロパティからベベルを追加します。タブキーでオブジェクトモードにして、コントロールプラス A で回転とスケールを適用します。制限方法をウェイトに変更します。ベベルの量とセグメントを調整します。さらにサブディビジョンサーフェスを追加して、レベルを2にします。もうちょっと出っ張りの端っこの丸みを押さえたいんで、タブキーで編集モードにして、コントロールプラス R で辺を真ん中に1本挿入します。今挿入した辺にコントロールプラス B でベベルをかけます。そしたら全体の形を整えていきます。スラッシュでグローバルビューに戻します。点キーの位置で正面からのビューにします。Alt プラス Z で透過表示をオンにします。フルキーの3で面選択にします。O でプロポーショナル編集をオンにします。そしたら真ん中あたりを選択して G、X で左に少し移動させます。同じようにちょっとずつ面を移動させて形を整えます。整えるときはプロポーショナル編集をオフにした方がやりやすいかもしれません。形が整えれたら、フルキーの位置で頂点選択にします。プロポーショナル編集がオンになっている場合は、オフにしてください。そしたら、滑り止めの上3本の長さを調整します。滑り止めの左端の頂点を裏を持って合計16個選択します。G、X でお好みの長さになるように、右へ移動させます。同じことを2本目と3本目にも行います。これでグリップができました。Alt プラス Z で透過表示をオフにします。タブキーでオブジェクトモードにします。次にトリガーを調整します。見にくいんでスラッシュでローカルビューにします。形はこのままでいいかなって思うので、角にベベルをかけます。タブキーで編集モードにします。フルキーの2で変選択にします。角に当たる辺を全部選択して、平均ベベルウェイトを1にします。モディファイアプロパティからベベルを追加して制限方法をウェイトに変更します。タブキーでオブジェクトモードにしてコントロールプラス A で回転とスケールを適用します。ベベルの量とセグメントを調整します。形はそのままでいいって言ったんですけど、ちょっと先っぽが尖りすぎてる気がするんで調整します。タブキーで編集モードにします。先っぽの辺を選択して、コントロールプラス B でベベルをかけます。タブキーでオブジェクトモードにします。モディファイアプロパティからサブディビジョンサーフェスを追加します。レベルは2にします。変な影ができちゃってるんで、タブキーで編集モードにします。フルキーの3で面選択にして、表と裏側に I で面を差し込みます。まだ消えないんで、コントロールプラス R で側面に辺を一本挿入します。今挿入した辺にコントロールプラス B でベベルをかけます。タブキーでオブジェクトモードにします。これで変な影が消えました。スラッシュでグローバルビューに戻します。これでトリガーができました。次はトリガーガードを調整します。トリガーガードを選択してタブキーで編集モードにします。オルトプラス Z で透過表示をオンにします。フルキーの位置で頂点選択にして、左側の頂点以外を全部選択します。G、X で右側に移動させます。まっすぐ縦に伸びているのをもうちょっと斜めにするために、上側の頂点を選択します。O でプロポーショナル編集をオンにして、G、X で右に移動させます。O でプロポーショナル編集をオフにします。これで形が整ったんで、角にベベルをかけます。フルキーの2で変選択にして、角っこを全部選択します
平均ベベルウェイトを1にしますモディファイアプロパティからベベルを追加します制限方法をウェイトに変更しますタブキーでオブジェクトモードにしてコントロールプラス A で回転とスケールを適用しますオルトプラス Z で透過表示をオフにしますレベルの量とセグメントを調整しますこれでトリガーガードができました次にフォアグリップを調整しますフォアグリップを選択してタブキーで編集モードにしますコントロールプラス R で辺を一本真ん中に挿入します。今挿入した辺にコントロールプラス B でベベルをかけます。フルキーの3で面選択にします。上面と上面から一つ目の面を裏表それぞれ選択解除します。E で面を押し出して右クリックで位置をリセットします。タブキーでオブジェクトモードにします。フレームと同じように均等に出っ張らせるために動画ではこの後一旦フォアグリップを 3D カーソルの位置に移動させて作業してるんですけどフォアグリップの位置に 3D カーソルを持ってきた方が楽ちんなんでぜひテロップを参考にしていただければと思いますではシフトプラス S からカーソル矢印選択物を選択して 3D カーソルをフォアグリップの原点に持ってきますミニクインでスラッシュでローカルビューにしますタブキーで編集モードにします。ピリオドでピポットポイントを 3D カーソルにします。S、シフトプラス X で X 軸方向以外に大きくします。そしたら次に日本の出っ張ってるラインを作るために、コントロールプラス R で辺を真ん中に4本挿入します。5つに分割されたうちの右から2つ目と4つ目の面を選択します。この時、一番上の面は裏表それぞれ一つずつ選択しないようにします。E で面を押し出して、右クリックで位置をリセットします。S、シフトプラス X で X 軸方向以外に大きくします。ピリオドでピポットポイントを中点に戻します。そしたら、サブディビジョンサーフェスをかける前に、シャープをマークとベベルをかける前に、ベベルウェイトを設定しておきます。フルキーの2で辺選択にします。出っ張ってる部分の境目の辺を全部選択して、コントロールプラス E の辺メニューから、シャープをマークを適用します。角に当たる部分の辺を全部選択して、平均ベベルウェイトを1にします。モディファイアプロパティから辺分離を追加して、辺の角度のチェックを外します。モディファイアプロパティからベベルを追加して制限方法をウェイトに変更します。タブキーでオブジェクトモードにしてコントロールプラス A で回転とスケールを適用します。ベベルの量とセグメントを調整します。さらにサブディビジョンサーフェスを追加してレベルを2にします。スラッシュでグローバルビューに戻します。シフトプラス S からカーソル矢印ワールド原点で 3D カーソルを元の位置に戻しておきます。これでフォアグリップも完成です。パイプは調整しなくていいかなって思うんで、最後にノズルを調整します。ノズルを選択してタブキーで編集モードにします。フルキーの3で面選択にします。右側の面を選択して I で面を差し込みます。今差し込んだ面を E で押し出しますさらに I でちっちゃく面を差し込みます E で面を押し出しますまた I でちっちゃく面を差し込みますフルキーの2で辺選択にします出っ張ってる部分の境目の辺を選択してコントロールプラス E の辺メニューからシャープをマークを適用します角に当たる部分を全部選択して平均ベベルウェイトを1にします。モディファイアプロパティから辺分離を追加して辺の角度のチェックを外します。モディファイアプロパティからベベルを追加して制限方法をウェイトに変更します。タブキーでオブジェクトモードにしてコントロールプラス A で回転とスケールを適用します。ベベルの量とセグメントを調整します。
。さらにサブディビジョンサーフィスを追加してレベルを2にします。これでスプラシューターのモデリングができました。では続けてマテリアルを設定します。マテリアルプレビューにします。ピンクタンクからマテリアルを設定していこうと思います。ピンクタンクを選択して、マテリアルプロパティからマテリアルを新規追加します。プリンシブル BSDF のベースカラーをオレンジ色に変更します。粗さを下げて樹脂っぽい光沢感を出します。今回は 0.3 にしました。そしたら輪っか部分を塗り分けます。タブキーで編集モードにします。輪っか部分を選択します。マテリアルプロパティのプラスを押して新しいスロットを追加します。割り当てを押します。これで輪っか部分はスロットにが割り当てられました。タブキーでオブジェクトモードにします。スロットにはまだマテリアルが入ってない空っぽの状態なので新規追加します。プリンシブル BSDF のベースカラーを黄色にします。粗さを下げます。インクタンクよりもツルツルしている感じにしたかったので、今回は 0.2 にしました。そしたらフレームのあたりも同じ黄色なので、同じマテリアルを適用します。フレームを選択して、リンクするマテリアルを閲覧からさっき作った黄色のマテリアルを選択します。グリップとトリガーとトリガーガードも同じように黄色のマテリアルを適用します。フォアグリップもベースは黄色なんで同じマテリアルを適用します。タブキーで編集モードにします。出っ張ってる部分を全部選択して、マテリアルプロパティのプラスを押して割り当てを押します。タブキーでオブジェクトモードにします。マテリアルを新規追加します。プリンシブル BSDF のベースカラーを緑色に変更します。粗さを黄色のマテリアルと同じ値にします。インクタンクの蓋とグリップナットみたいなやつも緑色なんで同じマテリアルを適用します。ノズルもベースは緑色なんで同じマテリアルを適用します。タブキーで編集モードにします。一段飛び出てる部分を選択してマテリアルプロパティのプラスを押して割り当てを押します。マテリアルを新規追加します。プリンシブル BSDF のベースカラーを赤色に変更します。粗さを黄色のマテリアルと同じ値にします。次に一番飛び出てる部分の中心の面を選択して、マテリアルプロパティのプラスを押して割り当てを押します。ここは黄色なんで、リンクするマテリアルを閲覧から黄色のマテリアルを選択します。そうするとサブディビジョンサーフェスの影響で、円の端っこがギザギザしちゃってます。なので、コントロールプラス E の辺メニューからシャープをマークを適用します。これで綺麗に塗れました。タブキーでオブジェクトモードにします。最後にパイプにも赤色のマテリアルを適用します。これでスプラシューターにマテリアルが設定できました。あとは床を追加したり、ライティングとかカメラの位置を調整したりして F12 起用して出力です。お疲れ様でした。